la colonia Roma. Esta colonia es una de las colonias más importantes y populares de la Ciudad de México. Os invito a que os pongáis los tenis, las espardeñas, las bambas, los sneakers, lo que sea más cómodo, porque vamos a descubrir poco a poco esta maravillosa colonia. Espero que os lo paséis muy bien. Estamos en la avenida Álvaro Obregón, es el bulevar más reconocido de la colonia Roma y es una avenida arbolada, como veis está llena de vegetación, es muy amplia y tiene doble sentido de circulación, siempre hay mucho tráfico y a mí me encanta venir aquí a pasear en bicicleta, a andar, venir a leer. Y otra cosa que podéis hacer, podéis hablar con el discóbolo, a lo mejor habláis vosotros más que él y nos contesta, pero no lo toméis ya mal, él os quiere mucho. Durante todo el recorrido por la avenida Álvaro Obregón nos encontraremos réplicas de las esculturas de la mitología griega y romana. Aquí vemos algo que es muy típico en la Ciudad de México, que es encontrarte por todas las calles paseadores de perros. Son gente que va agarrando los perros de diferentes familias. La gente pues, que es trabajadora o que no puede sacar a diario su perro, contrata un paseador de perros y pues se dedican a eso, a pasear. Se me olvidaba, uno de los edificios más representativos que se encuentran en la avenida Álvaro Obregón es el edificio Balmori y Casa Cultura Casa Lam. Ahora iremos a verlos. Estamos delante de la Casa de Cultura Casa Lam. Fue una de las casas, primeras casas que se construyó cuando la colonia Roma empezó a crecer en el siglo XX. Así que vamos a entrar y vamos a ver este lugar que es impresionante. No nos dejan grabar, dicen que necesitamos una autorización. Veo que es como muy complicado. Solo quería deciros que esta casa es un lugar de cultura donde se imparten clases. Está considerado como monumento artístico y su constructor fue el mismo propietario que se llamaba... Lewis Lam y se hizo como casa de veraneo pero este hombre tenía tanto dinero que al final nunca venía la familia y acabó siendo la casa de cultura hacer esta casa y no venir es un delito ¿estáis conmigo o no? yo creo que a este hombre le salía el dinero por la oreja y no sabía más que hacer estamos enfrente del edificio Balmori uno de los edificios más representativos de la colonia Roma. Este edificio con los sismos desgraciadamente tuvo muchos desperfectos pero gracias a toda la colonia se pudo remodelar y pues continúa estando aquí. Tiene un estilo ecléctico. Palmori. pasaje Roma que se llama el Parián. La fachada es impresionante como veis y esto es un pasaje que está lleno de tiendas de lujo, de boutiques, de restaurantes, de tienditas de decoración. Es como un pasaje muy chic, de mucho dinero. Lo tenía apuntado en mi lista y está cerrado porque lo están remodelando, así que vendremos otro día. Os gustará. Alrededor de toda la avenida Álvaro Obregón Encontraremos todo tipo de restaurantitos, de boutique, de librería. Aquí vemos una tienda muy chic. Es una pescadería en sí. Tú puedes comprar el pescado y te lo hacen como tú quieras, a la plancha, al horno y te lo llevan pues a la mesa. La colonia Roma se empezó a construir a partir del siglo XX y fue en el momento que empezaron a venir a vivir aquí familias con mucho dinerito, de clase alta. Por eso nos encontramos unas casas impresionantes, unos palacetes, incluso castillos. ¿Que no os lo creéis? Mira, acompañarme. Estamos en la avenida Orizaba. Y si os fijáis, en medio de la avenida está lleno de verdes, árboles y árboles. Este es un sonido típico que se escucha en el día a día 
en las calles de México. Los que somos de aquí, que yo soy medio mexicana, ya lo tenemos como muy interiorizado. Y ahora estamos entrando en la plaza Luis Cabrera. Es una plaza muy bonita para venir, como siempre, a leer. No leo ni un libro, pero a pasear o por lo menos ver a la gente pasar. Venid, vamos a verla. ¡Está encendida la fuente! Nunca las encontramos encendidas, pero esta sí. ¿Sabéis la cantidad de monedas que he tirado en esta fuente? No lo podéis imaginar. Cámara, no enfoque para abajo, que estoy diciendo que la fuente es muy bonita y está el agua verde. Lo cambio con el filtro. Me enfoca, enfoca. Bueno, luego no voy a saber hacer. ¡Mira el agua! ¡Está azul! Y siempre hay eventos culturales. Creo que es una sesión de fotos. Siempre vas por las calles de México y hay rodajes, sesiones de fotos, grabaciones... Es bonita, ¿eh? Esta plaza en un principio se llamó Plaza Jusco y luego le cambiaron el nombre y lo hicieron porque le pusieron el nombre de Luis Cabrera en honor a un político mexicano poblano que se llamaba Luis Cabrera y fue impulsor de la reforma agraria. Así que como fue un hombre muy bueno, hizo cosas muy buenas, le pusieron a esta super mega plaza su nombre. A ver si algún día me ponen a mí una plaza de Mónica Corrá, aunque sea, no sé, en mi pueblo. Yo si quieres te la hago, pero de plastilina. Vais cómodos, ¿no? Con las mamas o los tenis. Más vegetación. Para mí la colonia Roma es una de las colonias más bonitas para venir a vivir y para pasear. Es una colonia con muchísimo ángel y muchísima magia. ¿Sabéis por qué se llama Colonia Roma? Si lo sabéis, escribir un comentario. Si no, os lo digo yo. Porque se construyó encima de los terrenos de potrero de Romita. Romita porque era chiquita, pero luego creció mucho y le pusieron Roma. ¿Potreros de Romita y eso qué es? No tengo ni idea, ¿para qué me lo preguntas? Potreros de Romita, ya está, no sé más. Ole tú, di que sí, hombre. No puede ser más clara, ¿eh? <risa> ¿A que no sabéis de quién es ese cuerpo serrano? Vamos a descubrirlo. <risa> Ya lo he descubierto. Ese hombre serrano es una réplica de David de Michelangelo. Estamos en la plaza Río de Janeiro. Esta plaza tuvo muchos nombres. El primer nombre fue Parque Roma, porque está en la Roma. No le gustó a la gente de acá y le cambiaron el nombre. Y le pusieron Plaza Orizaba, porque está en la calle Orizaba. Y al final le pusieron Plaza Río de Janeiro. Y os preguntaréis por qué ese nombre. Fue para agradecer la invitación que le hizo Brasil a México en su aniversario por el centenario de la independencia. Me lo he estudiado, me ha costado decirlo, pero yo creo que lo he dicho bien, ¿no? Y ahora vamos a conocer a ese hombre serrano, a David de Miquel Ángelo, mirar. Dejarla, que ella lo quería decir en italiano, pero os lo digo yo, es una réplica de David de Miguel Ángel. Está fuerte, ¿eh? A portugués, a portugués, Miguel Ángel, el río de Janeiro. Alrededor de la plaza Río de Janeiro, aparte de restaurantitos y cafeterías, hay muchos edificios históricos que se construyeron en el siglo XX. Y ahora que estoy aquí, empiezo a sentir como, como un escalofrío en el cuerpo. Siento así como una sensación rara. Yo creo que es por una cosa que ahora os voy a explicar. Agarraros fuerte que vienen curvas. Justo ahora estamos delante del edificio Río de Janeiro o también conocido como Casa de las Brujas. Hay dos teorías sobre este edificio. La primera es que el edificio, aparte de una arquitectura art déco, también es ecléctica, pero también muy 
muy misteriosa. La parte de arriba del tejado tiene como forma icónica, podríamos ahí ver lo que es el sombrero de la bruja. En la parte de más abajo vemos dos ventanitas, hay como dos formas así que simbolizarían los ojos y hay como un pequeño balcón que simbolizaría la boca de la bruja. Hay gente que dice que lo primero que ve es la cara de una bruja. Eso es una cosa. Me voy a poner un poco más de cerca para que me escuche y mejor. Suerte que es de día. La otra teoría es que en este edificio vivió una chamana, una bruja, que se llamaba Bárbara Guerrero, conocida como Pachita. Pues se ve que aquí venían los ricos y esta chamana lo que hacía era invocar a espíritus y a fantasmas. Y resulta que luego esos espíritus y fantasmas deambulaban por todo el edificio. Los vecinos en su momento decían que sentían los espíritus y escuchaban ruidos raros. Esas son las dos teorías. Yo por si acaso ya he hecho mi trabajo, os lo he explicado. Y yo con mucha dignidad me voy para otra parte de la Roma. Porque aquí me está mirando la bruja y me da un poquito de miedo. Así que aquí os dejo con el edificio Casa de las Brujas. Estamos delante de la parroquia Sagrada Familia. Os la quería enseñar, pero está cerrada. Estaba mirando hacia arriba porque es impresionante. A mí me recuerda un poco a la Catedral Notre Dame de París. Es muy especial porque fue la primera parroquia que se edificó aquí en la colonia Roma. Tiene un conjunto de estilos arquitectónicos, el neorromántico, neogótico y el ecléctico. Mirad qué bonita es. La vista que tenemos desde aquí. más importantes que están en la colonia Roma. ¿Os imagináis cuál es? Una, dos y tres. Es una copia exacta de la estatua de la diosa que se encuentra en Madrid. Ah, y fue un regalo de los residentes españoles que vivían aquí y se colocó en 1980. Qué bonita, ¿eh? Y aquí tenemos a la diosa Cibeles, para los que no la conocéis. Ella es madre de Júpiter y es hija del cielo y de la tierra. No me digáis, esta diosa Cibeles lo tiene todo. Los restaurantitos que hay alrededor de la fuente de las Cibeles todos son muy monos, muy bien puestos, terracitas llenas de plantitas, ya veréis. Hay uno aquí delante que es súper, súper bonito. La gente pues va muy bien arregladita. Bueno, es un lugar muy lindo para venir a tomar una copa o venir a cenar, a comer. ¿Qué es? una plaza que se ha puesto muy de moda. Así que si no la conocéis os invito a venir a visitarla. Y ahora nos vamos a otro lugar, a acompañarme. <risa> Una, dos, tres y tachan. Uf, me ha entrado hambre. <risa> ¿Qué os parece que vayamos a hacer un taquito al Mercado Roma? No es un mercado que vendan fruta, ni pescado, ni verdura. Es un mercado gourmet. <risa> Wow, ya se empiezan a sentir los aromas. Uh, taco de tuétano. Vamos a dar una vueltita. Paella. Tienen comida española, ¿no? Por lo que veo. Gracias. Comida pre 
hispánica no, por favor, yo quiero un taco. <risa> ya tuve suficiente. <risa> Margarita de tamarindo con mezcal. Mm. Uh, está fuertito, ¿eh? Un poquito. Mm. Está muy fresquito, muy bueno, pero mezcal. Está muy bueno, ¿eh? Muy amable. Gracias. Vienen los aromas de todos los lugares y huele espectacular. Creo que me he decidido. Voy a hacer un taco de tuétano. Vamos a comprarlo. <risa> Tacos Refi. Nunca he probado el taco de tuétano, así que yo creo que está bien probar algo nuevo, ¿no? Aquí vemos los taquitos tuétano. Taco chiquito yo creo que es de 50 pesos y 150. Como os he dicho, es un mercado gourmet que te puedes comer un taco cuando en la calle te comes tres por uno. Me imagino que está muy bueno, así que vamos a probar un taco. Vamos a hacer dos tacos de tuétano. Yo quiero el tercero para que le dé una cervecita, un agua de limón con chía. Porque nada más es muy poquita, nada más es la médula del hueso. Pues va, vamos a hacer tres de tuétano. Entonces, muy amable. Tal, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí. Tres tuétanos, si es que me obligan a comer. Una de las cosas que me gusta de este mercado es que puedes comer en la parte interior que hemos visto o si no aquí fuera, que estás pues al aire libre y esperando tus tacos de tuétano. <risa> A ver cómo son, ¿eh? ¿Vosotros los habéis probado esos tacos? Yo nunca. ¿Están buenos? Y si queréis que pruebe otros tacos, escribirme aquí un comentario y rápido iré a probarlos. <risa> ¿Cómo se come? ¿Cómo...? Este... Saca la tortillita y luego usted Ajá. lo vacía. Ok. La experiencia esa es el vaciarlo. Guau, wow, a ver. Ándele, así. ¿Así desde arriba? Sí, sí, sí. Guau. Qué rico. Ya se me olvidó las zapatillas de... Los, en los zapatos de Mónica. Ahorita lo voy claro. a buscar. Claro. Sí la voy a buscar. Claro que sí. Ya lo correrá. Es una experiencia espectacular. Muy amable. Guau. Wow. Yo pensaba que me iban a traer solamente lo de dentro, pero mirar. Voy a hacerle caso a la señora. Me ha dicho un poquito de guacamole picoso. Y un poquito de cebolla con cilantro. Mm. Mm. Oh. Súper, súper meloso. Mm. Está buenísimo. Oh, qué buena elección. Vamos por el segundo taquito. La verdad están exquisitos. No se me da muy bien esto. Oh, mirar se deshace, ¿eh? o sea, está hecho al punto. Uh, este está llenito, ¿eh? El otro no estaba tan lleno. En mi familia cuando ponían un trocito de carne que tenía un trocito chiquito, chiquito de tuétano, nos peleábamos por quién se lo comía. Claro, cuando me han traído este trozo de tuétano me he quedado alucinada, me esperaba un trocito más pequeñito. Le voy a echar, como no, mi picante, un poquito de cebolla y cilantro y un poquito de cebollita que antes no le he echado. Mirar. Buah, buah, buah. Mira este taco. Con todo lo que hemos andado hoy por toda la Roma, pues me merecía unos taquitos, ¿no? Mm. Oh, ya empieza a picar, ¿eh? Estamos andando por una calle de cine. Una calle que se llama Tepeji. ¿Sabéis dónde estamos? Frente de la casa donde se rodó la película Roma de Alfonso Cuarón. Un dato curioso es que Alfonso.
Alfonso Cuarón no vivió aquí. Pasó toda su infancia en la casa que está justo enfrente de la casa donde se rodó la película. Si algo bueno se me pega y Alfonso Cuarón me llama a la siguiente película. Estoy agarrando toda la energía. Alfonsito Cuarón, llámame por favor, que soy muy buena actriz. Y necesito...